শুভ সকাল দেশে দেশে বাইরে থেকে যারা এখন এশিয়ান টিভি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রতিদিনের সকালে আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মাহিউজ জামান মুখর দর্শক প্রতিদিনের মতো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিকগুলো উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলো তুলে ধরি এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি আজকেও তাই করবো এখন পর্যন্ত আমার হাতে আসা যে দৈনিকগুলো আছে সেগুলো শিরোনামগুলো আমরা দেখে নিই প্রথমে আমার হাতে আছে দৈনিক দেশ সুপান্ত দৈনিক দেশ সুপান্ত আজকে শিরোনাম করেছে নতুন নতুন বিষয় বিশ্বমুঠ হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা একশো চোদ্দোটি শিক্ষা কার্যক্রম চালু একশো দুইটি আসন সংখ্যা এক বছর তিন লাখ ছিয়াত্তর হাজার ডুয়েল সেমিস্টার জানুয়ারি ও জুলাই ট্রাই সেমিস্টার স্প্রিং সামার ফল স্কলারশিপ এসএসসি এইচএসিতে জিপিএ ফাইভ ও সেমিস্টার হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত বিনা বেতন তিন ভাগ মুক্তিযুদ্ধ সন্তান তিন ভাগ দরিদ্র মেধাবী এখানে দৈনিক দেশ রূপান্তর যেটা করেছে যে নতুন নতুন কী কী বিষয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে যেমন ডেটা সায়েন্স রোবটিক্স অটোমেশন অ্যান্ড মেটাট্রনিক্স মেরি টাইমস ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাইবার সিকিউরিটি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লাই চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট রিয়েল এস্টেট ম্যানেজমেন্ট ওয়েব অ্যান্ড ই কমার্স এই ধরনের বিষয়গুলো নতুন নতুন অর্থাৎ বৈশ্বিক বিষয়ের সাথে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যে বিষয়গুলো বর্তমানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলোকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করছে এবং এই বিষয়গুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ যে যে অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি যেগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো এখানেও অনেকটা আমাদের দেখা যাচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে একটা মাইল ফলক যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই নতুন ট্রেন্ড যেগুলো সেগুলো নিয়ে আসছে এছাড়া যেমন আছে জনপ্রিয় যে বিষয়গুলো যে জনপ্রিয় যে বিষয় সিএসি ট্রিপল ই মেকানিক্যাল আর্কিটেকচার তারপর অটোমোবাইল টেক্সটাইল ফার্মেসি ল বিবিএ এগ্রিকালচার নার্সিং এছাড়া আছে নয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে যেটা এখানে দেওয়া হয়েছে দৈনিক দেশ রূপান্তরে যে নয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে এসেছে আর সেখানে বলা আছে যে যে অনেকগুলো যেগুলো আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এটা আমাদের জন্য আরেকটি বড় একটি অর্জন যে বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে এখন বাংলাদেশের নয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও যুক্ত হয়েছে তো অর্থাৎ ধীরে ধীরে এটা অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মানে নিজেদের মধ্যেও এক ধরনের প্রতিযোগিতা বাড়াবে যে কারণে দেখা যাচ্ছে এখানে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে এছাড়া আছে পড়ছেন ছত্রিশ দেশের শিক্ষার্থী এটা আছে আর এছাড়া এটা মূলত একটা বিশেষ ই করেছে মলাট করেছে এবারে দেশ রূপান্ত আজকে বিশেষ একটা শিক্ষা খাত নেই শিক্ষার বিষয় নিয়ে মূলত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে এছাড়া আমরা ভেতরে যদি যাই সেখানে আছে আপনার দৈনিক দেশ রূপান্তরের মূল যে পাতা যে শিরোনাম করেছে দৈনিক দেশ রূপান্তর সেখানে আছে যে ইতিহাসের সর্বোচ্চ মনোনয়ন বাতিল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে শিরোনাম স্বাভাবিকভাবেই যে ইতিহাসের সর্বোচ্চ মনোনয়ন বাতিল সেখানে বলা হয়েছে যাচাই বাছাই শেষ রেকর্ড ছাব্বিশ দশমিক নয় এক শতাংশ প্রার্থী অযোগ্য মোট প্রার্থী সাতশো একত্রিশ টিকেছেন এক হাজার নয়শো পঁচাশি প্রার্থী জমা পড়েছিল রেকর্ড সাতশো সাতচল্লিশ স্বতন্ত্র মনোনয়নপত্র এখানে একটা সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে দৈনিক দেশ রূপান্তরের মাধ্যমে ইতিহাসের সর্বোচ্চ মনোনয়ন বাতিল এবার নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মনোনয়ন বাতিল করে অনেক হেভিওয়েট প্রার্থীও বাদ পড়েছেন এছাড়া আছে উন্মুক্ত নির্বাচন চান শেখ হাসিনা শরিকরা চায় নিশ্চয়তা চোদ্দ দলের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চোদ্দ দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন গতকাল সন্ধ্যায় এখানে বলা হয়েছে যে ছাড়া হতে পারে মেনন ইনু নজিবুল ও মঞ্জুর আসন ষাট বছরের আক্ষেপ ঘোচাতে সুযোগ চান দিলীপ বড়ুয়া এরপর আছে সাতাশ হাজার অপরাধী ধরতে অভিযান চলতি সপ্তাহে লুর নির্দেশেই সব করতেন সাবেক সেনাপ্রধান ইমরান শ্রম আইনের সংশোধনী বিল ফেরত রাষ্ট্রপতির বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা আসার মতো পরিস্থিতি নেই গণহত্যার দায় কখনোই স্বীকার করেনি পাকিস্তান টানা দুই মাস কমল রপ্তানি আয় নেতাদের কারণে কর্মীরা মনোবল হারা এমপি হতে চেয়ে দুকুল হারালেন চোদ্দ চেয়ারম্যান বার্ধক্যের ভারে কুশিলব আড়ালে অবকাঠামোর জায়গায় চাষ ফায়দা লুটছেন কর্মকর্তারা জবির নতুন ক্যাম্পাস আমরা দেখে নিলাম দৈনিক দৃশ্য পান্তর এরপর আমাদের হাতে আছে দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক প্রথম আলো যে শিরোনাম করেছে সেটি হচ্ছে আসন ভাগাভাগি নিয়ে অপেক্ষায় শরিকেরা শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক চোদ্দ দলের শরিকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের আসন সমঝোতার মাধ্যমে ভোট করার সিদ্ধান্ত কোন আসনে ছাড় সিদ্ধান্ত হয়নি এখনও 
আসন বণ্টনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের চারজন নেতার সমন্বয় কমিটি গঠিত জাতীয় পার্টি এবং ১৪ দলের শরিকেরাও যাতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করে সেই পরামর্শ বর্তমান সংসদে ১৪ দলের শরিকদের সব মিলিয়ে আটটি আসন রয়েছে তো এখনও যেটা বলা হয়েছে যে দেখা যাচ্ছে যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে এখনও শরিকেরা অপেক্ষায় আছে জাতীয় পার্টি এবং চোদ্দ দলের শরিকেরাও যাতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করে সেই পরামর্শ দেয়া হয়েছে জাতীয় পার্টি এবং চোদ্দ দলের যে অন্যান্য যে দলগুলো আছে সেগুলোকে এছাড়া আছে যেহেতু চোদ্দ দলের শরিকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের আসন সমঝোতার মাধ্যমে ভোট করার সিদ্ধান্ত কোন আসনে ছাড় সিদ্ধান্ত হয়নি এখনও এছাড়া আছে শিরোনাম হচ্ছে দুই ভবন খালি সাড়ে তিন বছর নারায়ণগঞ্জে আলীগঞ্জ এবার আছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সোভিয়েত ভেটো অর্থাৎ বিজয় মাস ডিসেম্বর মাস নিয়ে একটি বিশেষ রিপোর্ট আছে দিনপঞ্জি নিয়ে এছাড়া আছে শাহজাহান ওমরের সমাবেশে বন্ধু খাতে বিএনপি নেতা তারপর হচ্ছে বাছাইয়ে সাতশো একত্রিশ প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাতিল সর্বোচ্চ এবারে মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এবার আছে এবার দক্ষিণ গাজায় স্থল অভিযান ইসরায়েলে যে হামলা ফিলিস্তিনের ওপর সেটি আবারও হয়েছে যে দক্ষিণ গাজায় স্থল অভিযান নবম দফার অবরোধ যাত্রী বেশি দিনে দুপুরে আবার বাসে আগুন এই বিষয়টি সত্যি সংখ্যার আমরা যদিও দেখি যে মানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে প্রচুর যানজট আছে অবরোধ কোথায় কি সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই বিষয়গুলো এখন ওইভাবে দেখা যায় না যে অবরোধ চলছে বা এই ধরনের বিষয় কিন্তু যেটা দৈনিক প্রথম আছে যাত্রীবেশে যাত্রীবেশে দিনে দুপুরে আবার বাসে আগুন যাত্রীবেশে বিষয়টি সত্যি আতঙ্কের কারণ অবরোধ সত্যি কথা বলতে যানজট আছে রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষ তাদের কর্ম ব্যস্ত জীবন স্বাভাবিক হয় তারা বের হচ্ছে কাজের জন্য প্রতিদিন স্কুলে যাচ্ছে মানে ছোট ছোট শিশুরা তারা স্কুলে যাচ্ছে সবই স্বাভাবিক আছে কিন্তু তারপরেও কোনো না কোনো একটা ঘটনা ঘটছে অগ্নি সংযোগে এবং এটি আতঙ্কের যেটি দৈনিক প্রথম আলোচনা বলছে যাত্রীবেশে আগে দুর্বৃত্তরা বাইরে থেকে করতে এখন যাত্রীবেশেও দেখা যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা বসে আছে এবং তারা বাসে আগুন দিচ্ছে এটা সত্যি আতঙ্কের বিষয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা রক্ষাকারী বাহিনী তারা জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে এই অগ্নি সন্ত্রাস দমনের জন্য কিন্তু তারপরেও আরও জোরালো পদক্ষেপ যদি নেওয়া হয় তাহলে এই যে কতগুলো বিচ্ছিন্ন যে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটছে সেখানেও সেক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষ নিরাপদ থাকবে আমরা চলে যাচ্ছি আরেকটি পত্রিকায় এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাক শিরোনাম করেছে বাছাইয়ে একশো একত্রিশ সাতশো একত্রিশ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল স্বাভাবিকভাবে ওই একই বিষয় আসছে বারবার এছাড়া আছে স্বযন্ত্র মোকাবেলা করে ভোটকে উৎসবমুখর করতে হয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ চোদ্দ দলেও জোটগতভাবে নির্বাচন করবে গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সৌরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী আজ মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে গাজায় হাসপাতালের লাশ আর লাশ ইসরায়েলি অপরাধের আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান কাতারের লোহিত সাগরে হুতিতের হামলা আমরা কয়েকটি পত্রিকা দেখলাম আরও কতগুলো পত্রিকা বাকি আছে সেগুলো শোনা দেবো দর্শক তবে এই সময় হয়ে গেছে বিরুদ্ধে ফির চিঠি পাওয়ার সঙ্গেই থাকুন বিরোধের পর আবারও সবাইকে স্বাগত আছি আমাদের প্রতিদিনের সকালে আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মাহিউজ্জামান মুখর দর্শক বিরোধীর আগে কতগুলো পত্রিকা দেখেছি আরও কতটি পত্রিকা আমরা দেখিনি শিরোনাম কি কি বলেছে এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে দুই জনকণ্ঠ শিরোনাম করেছে ব্যাপক রদ বদল মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনে এক বছর একই স্থানে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের বদলি শুরু হচ্ছে আজ নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে পাঁচশো সত্তর কর্মকর্তাকে বদলি করেছে সরকার সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ইউএনও ও ওসিদের বদলি করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় চিঠি দিয়েছে ইসি দেশ বাঁচাতে নদী বাঁচাতে হবে সমীক্ষা প্রতিবেদন ও প্রকল্প গ্রহণের সভায় প্রধানমন্ত্রী নভেম্বরে কমেছে মূল্যস্ফীতি সাত মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন জোট বদ্ধভাবে নির্বাচনে যাচ্ছে চোদ্দ দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শরিকদের বৈঠক কে কোন আসনে ছাড় পাচ্ছেন জানতে আরও অপেক্ষা মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষ হেভিওয়েট অনেক প্রার্থী বাদ এরপর আছে বিজয়ের মাসে গোলোৎসব সাবিনাদের সিঙ্গাপুর আট শূন্য গোলে বিধ্বস্ত অবসরে তিন বছরের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নয় মন্ত্রী এমপিদের আয় ও সম্পদ দুই বেড়েছে হলফনামায় তথ্য অবরোধে ২৪ ঘন্টায় আট গাড়িতে আগুন বুদ ও বৃহস্পতি ফের অবরোধ মানববন্ধন দশ ডিসেম্বর পতেঙ্গা টার্মিনাল পরিচালনায় সৌদির সঙ্গে চুক্তি কাল 
গাজার হাসপাতালে কেবল লাশ আর লাশ চব্বিশ ঘন্টা আরও পঞ্চাশ ফিলিস্তিন নিহত এবার দক্ষিণ গাজায় স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েল আমরা দেখলাম এই মুহূর্তে দৈনিক জনগণ আরও কতগুলো পত্রিকা আমরা দেখব তবে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমাদের সহকর্মী জিন্না ফারুক সিরাজগঞ্জ থেকে তার ওনার সাথে আমরা আজকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ফারুক শুভ সকাল আপনাকে নিশ্চয় আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনার হাতে যতটুকু জানি যে স্থানীয় কতগুলো দৈনিক আছে সেগুলো কি কি শিরোনাম করেছে আমাদেরকে জানান মুখর ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে শুভ সকাল আমার হাতে এই মুহূর্তে শেষগুজ থেকে প্রকাশিত রয়েছে বেশ কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকা তো আপনার মাধ্যমে শেষগুজ থেকে প্রকাশিত স্থানীয় পত্রিকার শিরোনাম জানিয়ে দিব আমার হাতে এই মুহূর্তে আছে শেষগুজ থেকে প্রকাশিত দৈনিক যমুনা প্রবাহ যমুনা প্রবাহ শিরোনাম করেছে হরতাল অবরোধে উল্লাপাড়ায় ক্ষীরার বাজারে ধস ক্ষতির মুখে কৃষক উল্লাপাড়ায় কাবার ভেড়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা তার আরেকটি শিরোনাম করেছে সিরাজগঞ্জে পাঁচ আসনে শ্বশুরের মনোনয়নপত্র বৈধ জামা তার মনোনয়ন বাতিল সিরাজগঞ্জে ছয়টি আসনের মনোনয়ন বাছাই সম্পন্ন তেরো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল এরপর রয়েছে সিরাজগঞ্জ প্রতিদিন সিরাজগঞ্জ প্রতিদিন শিরোনাম করেছে সিরাজগঞ্জে ছয় সংসদীয় আসনে বৈধ তিরিশ বাতিল তেরো মনোনয়নপত্র আরেকটি শিরোনাম করেছে পাঁচ ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর ভারতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি কেবল সময়ের অপেক্ষা উল্লাপাড়ায় কুরিয়ার সার্ভিসের কাবার ভ্যানে আগুন সিরাজগঞ্জে কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ দুঃখিত দর্শক সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করব যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে আবারও যোগাযোগ করবো আমাদের সহকর্মী জিন্না ফারুকের সাথে আবারও চলে যাচ্ছে আমাদের কাছে জাতীয় পত্রিকাগুলোতে আছে পত্রিকার এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনে শিরোনাম করেছে আলোচনায় আসন বন্টন ঝুলেই থাকলো চোদ্দ দলীয় জোট শরিকরা সমঝোতা না হলে নির্বাচন বর্জন করবে জাতীয় পার্টি আরও আচরণবিধি লঙ্ঘন ইসির শোকজ বৈধ প্রার্থী এক হাজার নয়শো পঁচাশি বাতিল সাতশো একত্রিশ জন মনোনয়নপত্র বাছাই শেষ আজ আপিল শুরু তিন কারণে বেশি মনোনয়ন বাতিল স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর জটিলতা ঋণ বিল খেলাপি দ্বৈত নাগরিকত্ব দেশ বাঁচাতে হলে নদী বাঁচাতেই হবে প্রধানমন্ত্রী জমি ফ্ল্যাট নিবন্ধন কর কমল সম্পদ বেড়েছে প্রার্থীদের বাণিজ্য সচিব শ্রম খাতের অগ্রগতি অগ্রগতি জানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে ধস এটি আমাদের জন্য একটি এটি নেতিবাচক একটি সংবাদ যে রপ্তানিতে ধস নেমেছে যুক্তরাষ্ট্রে এটা বলা হয়েছে যে দেশটিতে পাঁচ মাসে প্রবৃদ্ধি কমেছে নয় শতাংশ আয় কমছে ইউরোপীয় ইউনিয়নেও নেতিবাচক প্রভাব জার্মানি ইটালি অ্যান্ড বেলজিয়ামেও এছাড়া আছে পুরনো বিভাগেই থাকছে ওসিরা প্রথম ধাপে বদলি ছাতচল্লিশ ইউএনও খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য স্থিতিশীল আটচল্লিশ ঘন্টায় পুল আরও নয় গাড়ি বুধ বৃহস্পতি ফের অবরোধ যুবদল থেকে ডান্ডা বেরি হাইকোর্টের রুল কারাদণ্ড বত্রিশ বিচার শুরু পঁয়তাল্লিশ রিজভির বিরুদ্ধে পরোয়ানা ফখরুলের শোনানি বৃহস্পতিবার জামিন পাননি আমান শাহজাহান ওমরের সমাবেশে বন্দুক খাতে বিএনপি সভাপতি হাইকোর্টের রায় অবশ্যই তিন বছরের মধ্যে সংসদ নির্বাচন নয় এসপি দম্পতি দশ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ দুদকের মামলা এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে দৈনিক কালের কণ্ঠ সে নাম করেছে মনোনয়নপত্রের সাতাশ শতাংশ বাতিল সবার জন্য স্বাস্থ্য কার্ড আসছে অবরোধের ফাঁকে ভিন্ন কর্মসূচিও বিএনপির প্রতীক বরাদ্দের পর কর্মসূচি নিয়ে পরিকল্পনা হচ্ছে ঢাকার নেতারা হরতাল অবরোধের পক্ষে বুধ বৃহস্পতিবার আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ দশ ডিসেম্বর ঢাকা সহ জেলা মহানগরে মানববন্ধন পেশাজীবী সমাবেশ গণমিছিল দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে ইউএনও ওসিরা একই বিভাগে থাকছে দেশ বাঁচাতে হলে নদীগুলো বাঁচাতে হবে শেখ হাসিনার সঙ্গে চোদ্দ দলের বৈঠক এবার শরিকদের জন্য আসন ছাড় কমতে পারে এরপর আমার হাতে আছে দৈনিক যুগান্ত শিরোনাম করেছে বৈধ ঘোষণা এক হাজার নয়শো পঁচাশি জনের মনোনয়নপত্র মূলত এই বিষয়টি বারবার আসছে বাছাইয়ে বাতিল সাতশো একত্রিশ জনের প্রার্থিতা এছাড়া আছে 
দৈনিক যুগান্তর একটা বলা বলে দিয়েছে যে কোন কোন বিভাগে বাতিল হয়েছে কতগুলো মনোনয়ন দাখিলকারী কতজন ছিল বৈধ কতগুলো ঘোষণা করা হয়েছে সেই বিষয়গুলো দৈনিক যুগান্তর এখানে উঠে এসেছে এছাড়া আছে ঢাকা এক ও সতেরো আসন আচ্ছা এরপর হচ্ছে বিএনপি জামাতের ব্যাপক প্রস্তুতি কাল থেকে ফের আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চোদ্দ দল নেতাদের বৈঠক জোটগত নির্বাচনে শরিকদের আসন ছাড়ের আশ্বাস নৌকার পাশাপাশি সমঝোতার বাইরের আসনগুলোয় নিজ দলের প্রতীক নিয়েও নির্বাচন করবেন শরিক দলের প্রার্থীরা কক্সবাজারে চার এমপির আয় ও সম্পদ বেড়েছে সাকিবের বার্ষিক আয় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা আচ্ছা আমরা দেখলাম এছাড়া আছে মুহূর্তে দৈনিক কালের কণ্ঠ দৈনিক কালবেলা দৈনিক কালবেলা শিরোনাম করেছে মনোনয়ন বাতিল সাতাশ ভাগ যাচাই বাছাই শেষ মোট ভোটার কতজন এখানে একটা ছক দেয়া হয়েছে দৈনিক কালবেলাতে এছাড়া আছে শরিকদের আসন বন্টনের লিয়াজ কমিটি বাতিলের মূলে স্বাক্ষর জালিয়াতি খেলাপি বিএনপি ধাপে ধাপে বিকল্পে যাচ্ছে সাকিবের ব্যাংক ঋণ তিরিশ কোটি টাকা এমপি হয়ে আয় কমেছে মাশরাফির ভাইরাল ভিডিওগুলো নতুন শিক্ষাক্রমের নয় আসামের ভিডিও দেশের বলে প্রচারণা এরপর আমার হাতে আছে দৈনিক সময় আলো শিরোনাম করেছে মনোনয়ন পদ যাচাই বাছাই শেষ আপিল শুরু আজ এক চতুর্থাংশই বাতিল নির্বাচন নিয়ে হজে পড়ালোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে শরিকরা কে কত আসন পাবে জানা যাবে আজ তবে যেটা জানা আছে যে যেটা অন্যান্য পত্রিকাও বলছে যে সেটা হচ্ছে যে আসন ছাড়ে যে ব্যাপারটি এবারে কমতে পারে সেটা দেখা যাচ্ছে দেখা যাক কারা কারা আসন পাবে কে কত আসন পাবে সেটা আজকেই জানা যাবে সবশেষ আছে আমার কাছে ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার শিরোনাম করেছে ইন্ডিপেন্ডেন্স উইল স্টে ইন রেস সেজ হাসিনা ইন ফেস অফ ওয়ার্ল্ড পার্টি লাইস ডিমান্ড ফর কেক ওয়াক ইন শেয়ার সিটস এছাড়া আছে ইলেকশন কোড ব্রেকার্স গো অনপানিশ ইসি কনফাইন্স ইটস সেলফ টু সার্ভিং শেয়ার কলস নোটিসেস অন দেম এছাড়া আছে লেবে বেল পিট অন দ্য শেলফ প্রেসিডেন্ট সেন্স ইট ব্যাক টু পার্লামেন্ট ফর রিকনসিডারিং provision that allows stern punishment of workers তো আমরা দেখলাম সবকিছু মিলিয়ে মূলত যে বিষয়টা ঘুরে ফিরে এসেছে সবগুলো দৈনিকগুলোতেই যে 27 শতাংশ প্রার্থীতেই বাতিল 731 জন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে যেটা সর্বোচ্চ সংখ্যক এবারে এবং যেটা আমাদের জন্য দেখা আছে যে বাংলাদেশ ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এবারে এবং এরপর হচ্ছে যে বিষয়গুলো এসেছে যে মূলত যে কারণগুলো বাতিল করা সেগুলোর মধ্যে ঋণ খেলাপির সংখ্যা বেশি স্বাক্ষর জালিয়াতির মতো বিষয়গুলো আছে এটি সত্যি যারা মানে প্রতিনিধিত্ব করতে চায় জনগণকে তারা নিজে যদি স্বাক্ষর জালিয়াতি করেন তাহলে কোন বিষয়টা কেমন দাঁড়ায় তো অর্থাৎ এখন এটা তারা কিভাবে বা দেশ চালাবে তো এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যে উদ্যোগগুলো নিয়েছে সেগুলো সত্যি সাধুবাদ জানানো উচিত যে এই বিষয়গুলো দেখা হয়েছে যে ঋণ খেলাপি তারপর দ্বৈত নাগরিকত্ব তারপর স্বাক্ষর জালিয়াতি তারপর আরও যে বিষয়গুলো আছে দেখা যাচ্ছে যে এখানে অনেক বিষয় আছে যে আরও আচরণবিধি লঙ্ঘন সব কিছু মিলিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র বাতিলের ব্যাপারগুলো এসেছে আচরণবিধি লঙ্ঘনের কারণে দেখা গেছে যে তাদেরকে শোকজ করা হয়েছে তো নির্বাচন কমিশন উদ্যোগগুলো যেগুলো নিচ্ছে সেগুলো অনেকটা ইতিবাচক এবং অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন যে হওয়ার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার এবং মানুষের যে আস্থা অর্জন করার সেই বিষয়গুলো নির্বাচন কমিশন কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচ্ছে এছাড়া আরও বিষয় আছে অবরোধ চলছে অবরোধ গতকাল শেষ হয়েছে আবার বুধ বৃহস্পতিবার থেকে অবরোধ হবে আটচল্লিশ ঘন্টার তো সেই ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যেন নিরাপদ থাকে সে ব্যাপারে যেন সাধারণ মানুষের জন্য সচেতন থাকে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কারণে পদক্ষেপ নিচ্ছে আরও পদক্ষেপগুলো যেন জোরালো হয় যাতে সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপত্তা দিতে যেন আরও বেশি এটাই তারা যেন আরও বেশি নিরাপদ থাকে এই বিষয়টা যেন লক্ষ্য করা হয় দর্শক দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক আজকে এশিয়ান সমাবেশ সেই পর্যন্ত আগামীকাল আবারও দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সবাই ভালো থাকুন ধন্যবাদ সহায় থা